Uh, bari za mchana <coughs> uh, kama mlivyotambulishwa tuna mambo mawili lakini liko katika mtiririko mmoja mambo mawili yaliyo katika mtiririko mmoja nafahamu katika siku chache za nyuma tulizindua kadi za mashabiki wa Simba Simba fans card Kwanza tunawashukuru sana washabiki wetu kwa kuendelea kutunga mkono mwitikio umeanza vizuri lakini sasa tunakuja kwa nguvu zaidi katika eneo hili <clears throat> ili tufike pale ambapo malengo ya klabu yalivyowekwa Nishukuru management ya klabu ya Simba pamoja na board ya wakurugenzi management hii kiongozwa na CEO wetu bwana Senzo na bodi kiongozwa na bwana Mohamed kwa namna ambavyo wanataka ili jambo sasa liwe katika ukubwa unaostahili bwana Mohamed na bwana Senzo wote kwa pamoja wamenambia haji acha kila kitu sasa hivi. Endelea kuisemea klabu yako, endelea kwa msemaji lakini nenda site. Tunataka ili jambo tulikuze liisaidie klabu yetu. Hatukwahi kusema uko nyuma. Kadi ya mshabiki wa Simba ambayo kwa kushirikiana na wenzetu partners wetu Equity gharama yake ni shilingi 2022 ifahamike kwa Watanzania na wanasimba wote 1014500 katika ile 2022 inakwenda ndani ya club ya Simba kati ya shilingi 2022 unazoilipia kupata kadi ile shilingi 1014 na 500 inakwenda kwa club ya Simba kadi moja manake kadi kumi ni laki moja 40500 kadi mia ni milioni moja laki nne elfu hamsini. kadi elfu moja ni milioni 14 na laki tano. Kadi elfu kumi ni milioni na tano. Kadi laki moja ni bilion moja milioni nne na hamsini. Target yetu for this year January mpaka December at least minimum tuweze kupata wanachama au washabiki wasiopungua laki moja mimi binafsi na wenzangu katika management kwa kushirikiana na watu wa equity tutakwenda all over the country kuwashawishi wana simba waweze kununua kadi hizi. Moja ya faida kubwa sana 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 kwao kwanza watakuwa wanaitendea haki club yao. Wataingizia mapato club yao. Shapata mzee bilioni moja, milioni 400 na laki au bilioni moja, milioni 450. It's not a joke brother. Ni over dola 
Manake ni hela kama ambayo tulipata wakati tunacheza Champions League, sio? Clean inaingia kwenye club. Nataka mwana Simba ajivunie kwa mwana Simba na ule uchungu anaopata lakini amechangia klabu yake. Ile kubaki kwa mshabiki oyaoya tu unalamika kageri ya kikosa goli lakini huchangii klabu yako lazima tutoke huko. Na dunia nzima iko hivyo. Dunia nzima iko hivyo. Mimi mwenyewe hapa ni mshabiki wa Manchester United. Nalipa pauni na kumi. tena kule kila mwaka wanakukata. Hey, ni mshabiki. Nalipia kadi. Wako na chama lakini wako mashabiki. Kadi ile ukishakuwa nayo. Licha ya kwamba umeichangia klabu yako lakini utakuwa automatical wewe ni mteja wa benki ya equity ni kadi ya visa visa card kwenye ATM yoyote ile mzee una shwa tum shwa tum shwa ni pene na mwagika lakini tumeongeza kitu kwenye ile kadi ukiwa na kadi ya mshabiki wa Simba jezi ya klabu ya Simba ukinunua kwenye maduka ya UHL Romario maduka yetu ambao wadhamini wetu wenza wanaosimamia na wanakuuza vifaa vya Simba unapata punguzo za, la asilimia tano. kupitia ile kadi yako ukishakuwa nayo ukienda kwenye ile maduka mzee ukiswap kama jezi na uzo 2020 toa asilimia tano ambao ni 1000 ngapi tano ni karibu 3000 tunakwenda mbali zaidi tushaanza kuongea na makampuni tofauti tofauti yanayofanya biashara supermarkets petrol stations na makampuni mengine kwamba kuwe na punguzo let's say tunaweza tukakubaliana na kampuni ya mafuta kwamba kama lita moja inauzwa 2400 ya petroli kwa mwenye kadi ya simba ya mshabiki atapata punguzo labda la asilimia kumi ndio 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 tunapokwenda huko na ndio wenzetu waliendelea wamefanya hivyo Lakini tunakwenda ifike mahali kwenye mechi ambazo wanatumia milango hii ya kisasa kama uwanja wa taifa pale. Kwa mwenye kadi ile tunawasiliana na watu wa Selcoms na Wizara ukiswap pale unapata punguzo au hata katika kununua ticket kupitia kwa mawakala hawa kwenye kampuni ya Selcoms. Na tulifanya hivi. Management inaendelea kumaliza mazungumzo na baadhi ya hayo makampuni. Kwa hiyo mradi huu ni mradi mkubwa ndio maana tuko na project manager wa mradi upande wa equity na project manager wa mradi upande wa Simba atuwezi kujiita next level wakati sisi na wao tunakuwa na club nyingine tunakuwa wote sawa tu katika mipango ya ku ya kiuchumi next level manake ni for everything uwanjani na nje ya uwanja next level haiwezi kuwa kuwafunga tu hapana next level mpaka economically lazima tuende huko kwa nini tunafanya hivi? Hakuna shaka yote Simba imeprove kwamba ndio ni washabiki wengi huko klabu yote Tanzania. No doubt. 110%. Na hakuna mtu anaweza kabisha hilo. Kwa Tanzania 
sits into the biggest club in the country. Ndiyo klabu ino ingiza mashabi kiwengi wanjani. Kuna jema wa mmoja juzi za, kwa sabu saibi mnafanya vizuri. Ni kama mbia, usionge kama huna statistics. Nenda bodi ya ligi. F2, 16, 17, yanga walikuwa mabingu wa Tanzania. Kaulize statistics za F2, 16, 17. Tim gani ili ingiza mashabi watu wengi vi wanjani viwanja vya mikoa yote usende mkoa mmoja yote Michael sema tu sasa hivi kwa sababu tunafaa vizuri na nimerudi nyuma miaka mitatu wakatoa kwa mabingwa Ongeza sema no research no data you have no right to speak Maona takwimu ujafanya utafiti funga mdomo wako anakuambia Hame naenda kwa data. Bodi ya ligi wana statistics. Hasa, kama klabu ina mashabi kiwengi, ukenda kwenye social media ndio kabisa, ya nisistu kwa mbingu ya saba, wanzetu wako ardhi ya miatatu. Klabu zote. Na nikizungumzia Tanzania, maka nikizungumzia East Africa. Hasa, why klabu hii yenye, yenye fanbase kubwa, inaacha ile fanbase bila kupata faida. Yaani fanbase inakaa tu inaishia kushangilia goli la 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 la, la kahata. Au kumshangilia Rastonyoni. Hapana. Lazima ile fanbase ilete returns kwa klabu na kwa wao wenyewe. Yaani win-win situation. Klabu ifaidike lakini na mshabiki kwa klabu ya Simba faidike. Kwa hiyo sisi kwenye management tutatumia vipawa vyetu alivyotujalia Mwenyezi Mungu tutatumia ushawishi wetu alivyotujalia Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba klabu inafaidika. Ajama mmoja juzi aliandika akasema hawa simaji bwana wanasema lakini mbona hawa hawaleti impact ya kiuchumi kwanza tuifanya Simba iliingiza mapato mengi sana mwaka jana kwenye Champions League lakini tunakwenda sasa kwenye umbradi uwezi kubaki kwa msemaji wa klabu alafu klabu yako ifaidiki kiuchumi naishia kujimwamba fai tu we mwenyewe haya mimi nawashukuru bodi na CEO kwa kuweza kutuamini kwenda kukamilisha jambo kubwa ambalo lakini lina faida nyingine kwa nchi kodi itapatikana. Asa uwezi kwenda Simba kweli ina, ina fans wengi sana, over 15 millions. Lakini kuafikia kwa mwaka mmoja wote hawa ni ngumu sana. Sisi kwetu tunavyoviomba vyombo vya habari huwa mnalaumu vilabu havijaendelea miaka 80 bado viko nyuma vina viwanja kiwanja kwa cha mazoezi tayari tunacho this is a next level yes management proper ya club ipo next level lakini lazima sasa twende mbali zaidi transformation tushafanya tunakamilisha tu asilimia chache zobaki lakini tunakwenda mbali zaidi washabiki waichangie club yao national lahal nadi za malek raja kasablanka mamelodi sundowns na clubs nyingine kubwa za afrika ambazo ndio tunataka kwenda kushindana nazo wenzetu wanatumia mifumo ya washabiki wao licha kununua jezi, kununua scarves na kitu kingine lakini kuichangia club yao kwa mifumo kama hii. Yako maswali yanaulizwa zile kadi mbona zina hazijaandikwa Simba fans card. Imeandikwa Simba debit card. Debit card. 
guys mradi ule tumeingia sisi na equity bank ni msheko na api card ya benki na kwa landi kwa funds haipo duniani haipo ile 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 faida ya moja moja wapo ya ile kadi ambayo ndio kubwa kuliko yote huwezi ku qualify kuwa mwanachama wa simba bila kuwa na kadi ya mshabiki wa simba kwanza ili uwe mwanachama wa simba lazima kwanza uwe na kadi ya mshabiki wa simba ambayo sisi na equity tunakwenda kuwakabidhi wa Tanzania na faida ya kuwa mwanachama wa simba ni unahisa katika klabu ya Simba. Kwa shilingi 1045 tu kutoka mtandao Super wa Vodacom utapata simu janja ya kitochi yenye uwezo wa internet ya 4G.